রিএন্ট্রি পারমিটের জন্য আমার খরচ হয়েছে এক হাজার বার এখন আসছি ব্যাংকক বাস টার্মিনালে এখান থেকে আমি যাচ্ছি কম্বোডিয়াতে বাই রোডে আর ওনা পাথে হ্যালো একশো এক নাম্বার প্ল্যাটফর্মটা একশো এক কিন্তু আমার বাস এখানে নাই মুসাফিরে বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা হচ্ছে আমার টিকিটের প্ল্যাটফর্মের যেটা আমি বললাম প্ল্যাটফর্ম নাম্বারটা লেখা আছে তো এই আর কি এখান থেকে সব বাসই যাচ্ছে আপনার এন্টার সিটিতে পুরো মালয়েশিয়া সরি পুরো আপনার থাইল্যান্ডের জন্য আপনি থাইল্যান্ডে যে কোনো জায়গায় যে কোনো প্রান্তে যান এখান থেকে বাস পেয়ে যাবেন আপনি তাছাড়াও আপনি ইন্টারন্যাশনাল যদি যান ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া লাউস মালয়েশিয়া এগুলো আপনি যেতে পারবেন এখান থেকে বাস থেকে এখানে অল ইন্টারন্যাশনাল বাস কাউন্টার রয়েছে সেটা হচ্ছে উপরে এটা একতলা তিনতলা রয়েছে ওই কাউন্টার এখানে আমার দেখা যাচ্ছে আমার সেই একশো এক নাম্বার প্ল্যাটফর্মটা একশো এক কিন্তু আমার বাস এখানে নাই আই থিঙ্ক বাস এখনও আসে নেই তো যেহেতু এখন হাফ অ্যান আওয়ার আসে আমি ওয়েট করতে পারি প্যাসেঞ্জার মনে হয় আমি জানি না কতটুকু প্যাসেঞ্জার হতে পারে এই আর কি তো বাস স্টপটা অনেক বড় এরকম কয়েকটা লেয়ার আছে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা আমি দেখতে পাচ্ছি আর কি লেয়ারগুলো বিশাল বড় বাস স্ট্যান্ডটা পুরনো বাস স্ট্যান্ড তারপরেও বিশাল বড় বাসের ভিতরে বসা এখানে কঠিন লেজ স্পেস খুব ভালো মানে মাঝখানে একটা দুইটা সিট নাই আর কি যেহেতু এটা ফায়ার এক্সিট এখানে ভালো একটা লেজ স্পেস অনেক মজা করে বসার মতো একটা লেগ স্পেস পেয়ে জার্নি যেহেতু তাও বড় না তারপরেও ভালো লেগ স্পেস আছে মজা করে যেতে পারে ম্যান থ্যাংক ইউ এটা বাস সার্ভিস আছে একবারে আমি এখানে নামলেই একবার বড়রও দেখা যাবে এখানে ওই যে বড়ার গেটটা দেখা যাচ্ছে আর কি তো ওয়াকিং লিস্টে যে আপনার বর্ডারটা হেঁটেই যাওয়া যাবে মানে সার্ভিসটা অনেক ভালো বাসের সার্ভিসটা প্রথম দিকে দু চারটা জায়গায় একটু গলি মলি ভিতরে দুই চারটা জায়গায় ওখান থেকেও কিছু গেস্ট ওরা পিক করে নিয়ে আসে আমার মনে হয় যে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি তাদের সাথে কোনো তাদের স্পেশাল কোনো গেস্ট এস ছিল যার জন্য আমার এক এক ঘন্টা বেশি সময় লেগে গেছে তো একবারে বর্ডারের কাছাকাছি আপনার এখানে কোনো দালাল বা কোনো কাউকে ধরারও দরকার নেই একবারে কাছাকাছি বাসটা একবারে বর্ডারই নামায় দেয় একদম ওয়াকিং ডিস্টেন্সে তো এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে বর্ডার খোলা নাকি দেখি চলুন দেখি বর্ডার খোলা আছে নাকি এখন একটা জিনিস দেখে আমার খুব ভালো লাগলো আমরা যে আমাদের ল্যান্ড বর্ডারগুলো শেয়ার করি ইন্ডিয়ার সাথে যেমন ব্যানাপোল আগরতলা ল্যান্ড বর্ডারগুলোর কাছে গেলে মন খারাপ হয়ে যায় এত নোংরা আর এত মানে ইনডিসিপ্লিন কোনো কিছু ম্যানেজমেন্ট কোনো কিছুই ঠিক না এখানে দেখেন বর্ডারের পাশে আপনার কেএফসির আউটলেট কত সুন্দর একটা শপিং মলও রয়েছে পুরো এনভারনমেন্টটা দেখেন কত সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন ওইখানে কত বড় একটা রেস্টুরেন্ট রয়েছে এখানে হোটেল আছে সব কিছুই ব্যবস্থা আছে তার মানে কত সিম সাম ঘুছানো কত সুন্দর পরিষ্কার তো আমাদের আমি আশা করি আমাদের বর্ডারগুলো আমাদের যে বর্ডারগুলো আমরা ইন্ডিয়ার সাথে শেয়ার করি একদিন এরকম হবে হয়তো আমরা দেখতে পারবো না আমাদের পর প্রজন্ম হয়তো দেখতে পারবে এটাই আশা করি আর কি তো এরা অনেক ডেভেলপ হয় অনেক ডেভেলপ অনেক আপনারা যারা এই পেট 
কম্বোডিয়া সাইড আর থাইল্যান্ডের যে বর্ডার কম্বোডিয়া থাইল্যান্ডের যে বর্ডারটা শেয়ার করে তারা যদি কেউ আসেন আসতে দেখতে পারবেন আমি একবার বর্ডারের চেক পয়েন্টের কাছে এসে বসছি এখানেও একটা হোটেল আছে এখন দেখি আমি যেতে পারি নাকি সন্ধ্যের সময় কয়টা এখন ছয়টা ওভার হয়ে গেছে ছয়টা কি চেক পোস্ট বন্ধ হয়ে যায় নাকি আমার ঠিক জানা নেই তো দেখতে হবে এটাই ইমিগ্রেশনের ক্লোজিং টাইম হচ্ছে এগারোটা রাত এগারোটা ক্লোজ হয়ে তো এখন যেহেতু অনেক সময় রয়েছে আমার সাড়ে ছয়টার মতন বাজে এখন তার তো অনেক সময় আছে আমি যেতে পারব এই জন্য আমি এখন আসি এফসি ভিতরে ভাবলাম কিছু খেয়ে নিই তো যে ফুড আমি অর্ডার করবো ওটা রেডি হতে দেরি হবে এটাই রেডি ছিল ওই জন্য নিয়ে গেছে রিটার্ন টিকিটটা আমি পিন করতে ভুলে গেছি তো এটা আপনার ওই ইমিগ্রেশন অফিসের এই ঠিক পাশে উল্টা পাশেই এখানে এই শপটা রয়েছে যদি কেউ পিন করতে ভুলে যান রিটার্ন টিকিট বা অন্য কোনো হোটেল বুকিং পিন করতে ভুলে যান এখানে এসে পিন করতে পারবেন যেমন আমার আমার রিটার্ন টিকিটটা আমি পিন করে নিচ্ছি এখানে এ ভাই আমাকে পিন করে দিচ্ছে থাইল্যান্ডের ভাই একটা পিন করতে লাগছে দশ বার এখন বেশি হলেও যেহেতু আপনার প্রয়োজনের কাজ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দশ বার তো তেমন একটা বেশি প্রয়োজন মনে হবে না থ্যাংক ইউ পাসপোর্ট কন্ট্রোল অ্যান্ড ডিপার্চার এটা ইমিগ্রেশন অফিস এখান থেকে যেতে হবে এখানে যেহেতু ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি নিষেধ করা আছে তো আর করতে পারছি না ফটোগ্রাফি তো আমি ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করে এই মাত্র এই গেটটা দিয়ে বের হয়ে আসলাম আর ইমিগ্রেশন কেমন ছিল বাকিটা আমি হোটেলে গিয়ে আপনাদের বলবো কোনো ঘোষ টুস দিতে হয়েছে কি না আমি হোটেলে গিয়ে আপনাদের বাকিগুলো বলবো এটা হচ্ছে এই ইমিগ্রেশনের চেক পয়েন্টের গেটটি আর এটার ঠিক পাশেই ক্যাসিনো এটাও এটাও ক্যাসিনো ভিতরে আরেকটা ক্যাসিনো এটাও ক্যাসিনো আবার এদিকেও কতগুলো ক্যাসিনো মানে এই ক্যাসিনো দেখে আমার মনে পড়ছে আপনার ওই সিঙ্গাপুর থেকে যে বর্ডার ক্রসিং আছে বাটা মাইলেম ইন্দোনেশিয়া অনেক সিঙ্গাপুরিয়ানরা উইকেন্ডে সবাই যায় ওখানে গ্যাম্পিং করার জন্য আবার পরের দিন চলে আসে ঠিক এরকম এখানেও মনে হয় সেরকমই ব্যবস্থা রয়েছে থাইল্যান্ডের যারা হাইগুলা তারা উইকেন্ডে এখানে আসে গ্যাম্পিং করে এক দুই দিন থাকে তারপরে চলে যায় এইখানে আরেকটা ক্যাসিনো ওই পাশে আরও দুইটা ওই যে দেখা যাচ্ছে ওই পাশে আরও দুইটা ক্যাসিনো বন্ধুরা এ পুরো সারাউন্ডিংয়ে আমি এ পর্যন্ত তেরো চোদ্দোটা ক্যাসিনো দেখছি সে সামনে একটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা ক্যাসিনো এই পাশে এই যে আরেকটা এখানে একটা মনোমেন্টের মতন কি জানি দেখা যাচ্ছে এই পাশে আরেকটা 
আর ওই সামনে দুইটা উঁচু বিল্ডিং ওই দুইটাও ক্যাসিনো মানে একবারে বর্ডারে কাছাকাছি অনেকগুলো ক্যাসিনো এটা হচ্ছে আমার রুম যে রুমে আমি উঠেছি ডাবল বেডের বেসিক একটা রুম সাথে পানি ছিল মিনারেল ওয়াটার বটল ছিল এয়ার কন্ডিশন আছে ওয়েস্টার্ন টাইপের টয়লেট এই তো আপনার স্যান্ডেল টাওয়াল টাওয়াল সব কিছুই ছিল সাথে এটা আমার পড়েছে বারোশো বাদ ছয়শো বাদ পার নাইট বাংলাদেশি টাকায় যেটা অ্যারাউন্ড আটত্রিশশো টাকার মতো গোটা টাইপের কিছু একটা আছে এটা মনে হয় কাম্বোডিয়ার পোস্ট অফিস এখানে অনেকগুলো এটিএম বুথ রয়েছে তো বন্ধুরা আমি পেটায় বর্ডারের দিকে যাচ্ছি কাম্বোডিয়া বর্ডার পার হয়ে থাইল্যান্ডে আমাকে ঢুকতে হবে আমি ঠিক বর্ডারের কাছাকাছি চলে আসি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রি এন্ট্রি পারমিশন নেওয়া আছে আমার ভিসা মেয়াদ কম্বোডিয়া পার্টটা আমার শেষ ইমিগ্রেশন শেষ হয়ে গেছে স্ট্যাম্পিং ওরা করে দিয়েছে এখন আমি থাইল্যান্ডের পার্টে যাচ্ছি